بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد لا شك أن مقبلون على شهر عظيم وموسم كبير من مواسم الخير والطاعة وهذا الموسم الذي هو شهر رمضان المبارك ورد في فضله كثير من الآيات ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الموسم العظيم الذي نحن مقبلون عليه بإذن الله ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعد العدة للقائه وذلك بتجهيز النفس والاستعداد لخيرات هذا الشهر فجهز نفسك لصيامه ولقيامه ولقراءة القرآن وللصدقة وغير ذلك من فعل الخيرات ولنجعل هذا الشهر المبارك مفتاح خير لنا وصفحة جديدة نفتحها مع ربنا ومع القرآن ومع التوبة إلى الله فنستغله في الرجوع إلى الله والتوبة إليه ولنكن ممن يدركه رمضان وقد غفر له ذنوبه فوطن نفسك على التخلص من جميع الذنوب والمعاصي اجعله باب خير لك مع القرآن كم منا قد هجر كتاب الله ولا يختمه إلا في رمضان وهذا إن ختم القرآن فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الجبريل قرآن كل شهر مرة حتى إذا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين وقيام الليل لا شك بمشروعية الجماعة فيه في رمضان لكنه لا ينبغي للمسلم أن يتركه إذا انتهى رمضان فرب رمضان هو رب شوال وهو رب بقية الشهور لكن قصد الاجتماع لصلاة الليل لا يكون إلا في رمضان فلنجعل هذا الشهر بداية استقامة جديدة ومحاسبة للنفس فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر Tidak diragukan bahwasanya kita semuanya sedang menuju di hadapan sebuah bulan yang agung Salah satu musim dari musim-musim kebaikan dan musim ketaatan Dan sesungguhnya musim ini yaitu bulan Ramadan Banyak dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaannya Maka untuk menghadapi bulan Ramadan yang kita sedang menuju kepadanya Wajib atas setiap muslim dan juga muslimah untuk mempersiapkan diri dengan persiapan Untuk berjumpa dengan bulan ini Dan persiapan itu adalah dengan menyiapkan diri kita semuanya Untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Maka hendaknya kita semuanya menyiapkan diri Siapkanlah dirimu untuk melakukan siam di bulan Ramadan Dan siapkanlah dirimu untuk melakukan qiyam Salat malam di bulan Ramadan Dan untuk membaca Al-Quran Dan juga siapkanlah untuk bersodakoh Dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya Dan jadikanlah bulan Ramadan yang ada di hadapan kita ini Sebagai kunci kebaikan bagi kita Dan lembaran yang mulia Yang kita buka lembaran tersebut Bersama dengan Rabb kita Membuka lembaran yang baik bersama Al-Quran, dan juga dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah kita sebagai orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa diampunilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga siapkanlah diri kita dengan meninggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di bulan Ramadan, Jadikanlah bulan ini sebagai pintu kebaikan bagi kita bersama dengan Al-Quran Dan jadilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap saat Dan bukan berhenti setelah Ramadan Adalah Nabi kita Muhammad SAW setiap tahunnya Pada bulan Ramadan datang Malaikat Jibril AS Beliau membaca Al-Quran setiap tahun Menghatamkannya sekali Dan pada tahun di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang Jibril alaihi salatu wasalam dan beliau menghatamkannya dua kali. Demikian juga di bulan Ramadan kita lakukan qiyamul lain, salat malam dan tidak diragukan bahwasanya salat malam di bulan Ramadan disyariatkan untuk kita berjamaah. Akan tetapi janganlah 
kita berhenti nantinya setelah bulan Ramadan dari Qiyamul Lail karena zat yang memiliki bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu Ramadan dia pula yang menguasai bulan-bulan yang lain hendaknya kita melakukan jamaah Qiyamul Lail di bulan Ramadan dan ketahuilah bahwasanya kita bersengaja dan bersemangat untuk melakukan salat berjamaah Qiyamul Lail ini tidaklah kecuali di bulan Ramadan maka hendaknya kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita muhasabatun nafas untuk bermuhasabah melihat diri kita sendiri dan juga menyiapkannya dengan kebaikan-kebaikan seharusnya bagi setiap muslim untuk mempelajari ibadah yang hendak dia lakukan agar dia tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang haram ketika dia melakukan ibadah tersebut kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semuanya untuk sampai di bulan Ramadan bulan yang mubarak dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa menegakkan puasa dengan baik dan menegakkan bulan Ramadan dengan baik dan termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala